às vezes está bem, ou se sexto está mal. Já começaste? Já comecei. Não avisas. Vamos lá testar o áudio. Está muito fixe. Ai, ai, ai. Ai, ai, meu Deus. Como é que se Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o João. E eu sou o Pedro. Eu achava que tinhas esquecido de te apresentar. E no vídeo de hoje, tal como diz o título, vamos andar por um supermercado específico. Uhum. Já decidimos qual é, não já? É o continente. Está no título, não está? Tá, tá, tá. É capaz de estar no título. E vamos estar a tap. E vamos estar a tap. Vamos estar a tap. E vamos estar à procura dos produtos mais caros e mais baratos de algumas categorias. E vocês perguntam, como é que vocês chegaram às categorias? Vocês ajudaram? É, é isso. Porque nós queremos que vocês sejam parte ativa aqui do canal. <risos> é e é então, vocês cheguem-nos no Instagram, pedro.caracoroa e João.caracoroa. É muito fácil. Muito Se fácil. precisarem caracoroa, certamente encontram-nos aos dois. É muito importante que nos sigam por lá, porque assim fazem o caracoroa ficar cada vez mais forte e nós a conseguir fazer o caracoroa a nossa profissão mais tempo. Sim. E o que é que nós pedimos por lá? Nós pedimos para vocês nos ajudarem com escolhas de, por exemplo, era gelados ou iogurtes, iogurtes uma ou outra, enlatados e, e bebidas. Exatamente. Por isso vocês é que escolheram o que é que nós vamos andar a procurar no supermercado. Bem, agora vamos para o supermercado e vamos lá ver quais são as coisas mais caras e mais baratas de cada categoria. Bora lá. Ora bem, primeira categoria é batatas, que são snacks salgados. Nós já tivemos aqui 5 minutos de um lado para o outro, já sabemos quais é que são os mais baratos e mais caros. Os mais caros, que é 2,59. Que são as Pringles, Pringles Rice, Rice Fusion, Fusion, que são diferentes, são novos, nunca experimentei. Nunca experimentei. Este teriyaki tem que me chamar a atenção. E o mais barato é snacks tiras de milho do continente, 57 cêntimos. Ora bem, então, para snacks 59, salgados temos, a diferença é 2,59 e... 57. 57. Então temos aqui o mais caro e o mais barato com uma diferença de 2 euros e 2 cêntimos. Jesus. Ora, pessoal, isto há muita coisa aqui e depois de muita busca, acho que é fácil perceber que a mais barata é... Cabela da Blacha Maria. A clássica Blacha Maria Quanto que é custa 39 cêntimos. 39 cêntimos. Ah, uma decisão executiva que tivemos foi não incluir aqueles packs gigantes de bolachas porque senão isso seria o mais caro. Nós queríamos só pacotes individuais, por isso. E este é o mais barato. E é mais caro. É aqui no Tela Biscuits. 3,79. Não é por nada, mas isto tem é muito bom aspecto. Muito bom aspecto. 3,79 é uma diferença abismal. Mas tem muito bom aspecto. Acho, acho que vale. Acho que vale os 3,79. Pessoal, a primeira escolha que vocês fizeram no Instagram, entre bebidas e enlatados, ganhou as bebidas com 57%. Por isso, depois de uma análise, percebemos que a bebida mais cara que aqui tem, sem ser alcoólica, <risos> um clássico shampoo me original. Yeah. que custa 3,99€. E a vida mais barata que encontramos, sem ser em packs, ou seja, tirar do pack, foi esta, que é da Continente, marca Continente. Sem gasto, pica cenoura. Que Olha. é 64 cêntimos. Ou seja, temos aqui o mais caro e o mais barato. Já me esqueci dos preços, mas depois falamos sobre isso. <risos> Ora bem, estamos aqui a avaliar tudo e acho que já sabemos onde é que está o mais caro e o mais barato. O escutinho mais barato é a marca Continente. Está aqui. 59 cêntimos. Eu preferi que fosse o branco, mas pronto. Mas pronto, é este. É este. E o mais caro. Pessoal, quanto é que acham que é mais caro? A coisa mais cara que já pegamos. É chocante. 7,99 da Lint. Epá, eu adoro Lint. E pronto, é premium, os quatro premium. Digo-te, nunca provei estes quatro. Será que tem em branco? Não. Não, pois não. 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 É tudo é amêndoas e pavelares. Mas pronto. A diferença é abismal, é de 7 euros e tal. Por isso, é o que temos. Alerta, alerta, Tinoni. O Pedro viu um funcionário a olhar para eles. Ora bem, estamos aqui na zona das refeições pré-feitas, que é outra categoria. O mais caro era o arroz de pato. No entanto, está esgotado. Por isso, para o seguinte, mais caro é a francinha. Olha, era a cor. última. Do é continente. Letra. É a última. Por isso, isso é o mais caro. Agora, o que é, que é mais barato? Não, não vimos, foi não? Refeições preparadas, temos que procurar. Ok, vamos ver agora com atenção e já falamos. Estamos aqui a ver o mais barato e está ali, pessoal. Está aqui. É a sopa de feijão verde. 95 cêntimos. 95 cêntimos. Está quase a expirar, por isso vai ser isto. Não adoro feijão, mas olha, é o que é. Olha, não és tu que testas feijão, Pedro? É, vida. Tem que ser. Ao menos tem francesinha. Ora bem, a vossa segunda escolha era entre iogurtes e gelados e claramente ganhou Gelado. os gelados. O mais caro é, de longe, este da Agandaz. E como nós podemos escolher qualquer um dos sabores, vai ser mesmo o doce de leite. A 6,79. E é mais barato. Está estes gelados. Nós vamos escolher o sabor de baunilha. E temos aqui o carrinho com tudo. Vamos agora ver quanto é que fica o mais caro e mais barato. E lá vai ele. Tchau. 
Estamos de volta ao carro. Já está feito. A parte pior que o Pedro mais detesta. Ai, pai, já eu, está gravada. Eu, eu faleço, eu faleço <risos> lá, mas eu faço isto por vocês. Ele detesta. Ele fica eu faço isto por vocês. Opa, não sei, é um medo inconsciente. Mas ah, pronto. E tá. uma, senhora, uma senhora do lado da limpeza já nos Simpático. reconhece e ela vira-se para nós. Estou a ver. Eu estou a ver. E nós? Ah, e nós? Pedro, Ora bem, assim, é eu estou 30 euros mais pobre, 30 euros e 24 cêntimos, para ser mais concreto, e tu? Eu, que é mais barato, gastei 5 euros e 13. Uma diferença de 25 euros entre o mais barato e mais caro. Nossa senhora. E o meu item mais caro é de mercearia doce e é tablet Lindt Gold Leite e Amêndoas. 7,99 euros. Eu espero Sim. mesmo que isto seja bom. Porque foi 8, eu acho que foi o chocolate mais caro que eu já comprei na vida. E o meu item mais barato são as clássicas bolachas Maria. Maria. 39 cêntimos. Baratinho, tu. Olha a diferença. 39 ah, cêntimos para 7,99. Pronto, gente. É isto. Agora, Nós agora temos aqui uma mega refeição para fazer. Vamos comer. Com direito a todos lá, fora assim, <risos> todas as fritas. Tudo. Oh, 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 oh. <risos> Por isso, vai lá. Vai lá. Pedrito, a única coisa que temos que fazer na cozinha é... Eu... Pelo amor de Deus, isto aqui vai ser uma aula de cozinha ao mais alto nível, hein? Então... Porque não, nós temos aqui uma sopa que temos que simplesmente enfiá-la no microondas assim e temos um no microondas e temos que pôr também isto no microondas nem precisamos tirar da embalagem. Isto é gente, gente fina, compra coisas de gente fina, isto. Isto foi caro. Então, ah, e olha, este temos que pôr num pratinho. Olha, não é por nada, mas a do Lidl é boa, por isso vamos ver eu se é. Eu estou esperança. Ai, as batatas. Ah, pois, as batatas não. É, querias. Então, olha, mas temos ali Pringles e temos ali umas. Mas temos, temos batatas, temos. É o acompanhamento da, da prancinha. Acho Pronto. que faz sentido. Gente, não há muita ciência aqui, nós vamos literalmente não que é ser isto pôr isto não. tudo no microondas e já nos encontramos na mesa para comer. Feito. <risos> Óbvio que a franzazinha será melhor. Estamos nesta refeição para experimentar o mais caro do que é mais caro. E é o mais barato do que é mais barato. Neste caso, do continente. Sim. Que foi o primeiro supermercado que escolhemos. Vocês depois vão escolher aqui nos comentários qual é que é a próxima cadeia de supermercados. E hum. a que tiver maioria, a gente vai. A gente vai, porque nós estamos aqui para vos agradar, obviamente. E obviamente. sabes o que é que também nos agradaria? Vocês subscreverem e botarem like neste vídeo. Ah, era tão bom. Assim o senhorio sabe que vocês gostam desta, desta é, série. É, se não der para subscrever, ao menos o like. <risos> Coisa. É que é dois pelo preço de um. É, é. Continua a ser zero. Continua a ser zero. Continua a ser por, barato. Por, por enquanto é zero, gente. Por, por enquanto por é zero. Pronto. <risos> Olhem, vamos lá. Vamos lá. É, então, nas refeições pré-preparadas, o mais barato era uma sopinha que estava quase no fim da validade, mas ainda não. Ainda era não. só na segunda-feira. Por isso até dia 14 ainda falta muito. Ainda está Pronto. Olha, super acabava dia dos namorados. Uma ótima refeição para dia dos namorados. <risos> Sopinha. Pronto. E depois temos aqui a francesinha. Francesinha. Era... Francesinha. Que não foi muito cara. Olha, cheira bem. Cheira muito bem. Cheira bem. Mas era a refeição preparada mais cara que nós encontramos. Pronto, por isso é isso. Não, na verdade havia um arroz qualquer de pato. Mas não, não tinha. Mas estava soldado. Vamos começar pela sopa, não é? Pelos vistos. Colherzinha para o Pedro. Colherzinha para o João. E vamos lá Posso ver. comer desta sopa? Não, não, não. É, é, primeira desta. Pronto. É, é mais barato, é mais barato. É feito que nos calhou. O Pedro detesta feijão ou leguminosas. É verdade. Não gosto. Mas vai ser obrigado porque era o que o preço ditava. Okay. Queres, queres comer seu? Podes começar, está à vontade mesmo. Sabe que eu quando... Acho que é daquelas que nem te vou roubar muito. Eu quando andava nos morangos e estava em casa e não queria cozinhar, porque raramente aconteceu, <risos> ia buscar muitas espinhas assim pré-feitas aos supermercados. Por acaso eu até gosto de sopa. Não é má. Deixa não é mal. Salgada ou quer ver? Não é salgada. Quem quiser tem que adicionar sal, porque acho que isto tem pouco ou nenhum sal. É boa. E digo-vos porquê? Porque sabe a caseira. Sabe mesmo? Mas, mas, assim, eu estou habituado a comer sopas mais cremosas. Esta é mais líquida para o meu gosto. Mas avó, não é má, não é, é má. A minha avó fazia a sopa assim um bocadinho líquida, não fazia muito cremosa. Ah, ok. Não faz não, já, já vem de infância, já vem de infância. É. Eu, para mim, eu sou o time sopa mais cremosa. Eu não. Mas não é nada má. Sabes como é que eu gosto de comer estas sopas assim mais líquidas? É assim, olha. Isso é bem higiênico. Tu tinhas, tu tinhas... Também eras do tempo da, das malguinhas de metal. Era. Eu era do tempo em que ficava sozinho no refeitório porque era o último a acabar de comer. Ah, eras? Eu, 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 pá, eu era... Mesmo que eu não gostasse, eu despachava-me para ir brincar. Eu acho que as pessoas vão ficar uh, espamadas. Espamadas. <risos> Estou, eu estou... Eu Uma acho... palavra nova para necessitar em português, estar espamado. espamado. Que é espantado Bom, com pasmado. Espamado. Espamado. Uh, vocês vão ficar pasmados e espantados porque eu, quando era criança, era, era terrível porque eu não comia nada. 
é que é possível? Eu comia tudo. Eu, eu era, muito era muito difícil de comer o que é que seja. Era, as pessoas estão sempre a dar-me na cabeça. Eu acho que me deram tanto na cabeça que eu tornei o que sou hoje, que é eu como tudo. Pronto. Antes de começarmos com a nossa francesinha, que para já devia estar aqui no meio, okay. para dividirmos, okay. nós vamos ter como acompanhamento as batatas fritas. As batatas, pelos vistos, é um dos corredores que vocês mais gostam de é fritar. Porque eu perguntei no Instagram qual é que era o vosso corredor preferido de supermercado, eu tive três respostas assim, mas... Com assim muita fortes. força. Uma delas foi chocolates, uhum. outra delas foi bolachas uhum. e outra delas foi batatas fritas. Nós fomos a esses corredores todos. Fomos a todos. Nós, nós sabemos o que é que vocês gostam, <risos> o que é que vocês querem ver neste canal. canal. Exatamente. Por isso, Pedro, para acompanhar a nossa francesinha, temos aqui Pringles Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki Flavors. <risos> Eu nunca vi ninguém a comer francesinha com Pringles, mas já ah, é sempre uma primeira vez. Não? E temos tiras de milho. Já é. provaste alguma, alguma destas duas? Adoro as tiras de milho. São baratinhas, mas olha... Algarinhos de luz. E acho que é bom para teres assim em casa, quando vêm pessoas, metes assim num pratinho. Assim. E tem assim um formato assim, pronto, dá logo assim mais chique a coisa. E é barato. É. Ora, as tiras de milho estão aprovadas. E agora vamos para as Pringles Rice Fusion Japanese Barbecue Teriyaki Flavor. Bem, o que é que nós podemos misturar para agradar toda a gente? Teriyaki Bom, Barbecue. O que é que tu dizes, Carla? Agora aqui. O que é que foi, Ricardo? Teriyaki. Arroz, que é bom. Olha. E temos aqui estas Pringles. Agora, se vai resultar o sabor... Ai, estão todas partidas. Ai! <risos> Gente, todas... Todas partidinhas. Estas são as batatas fritas mais estranhas que já provei na minha vida. Já e entendo o barbecue teriyaki. Entendo. Isto é muito estranho. É muito, muito estranho. Eu parece que estou a comer sushi. Juro-vos. Parece que estou a comer sushi, mas em batatas fritas. Mas, esta opção é uma opção barata. Que a gente também aprova. É eu, eu sou sendo sincero, entre estas duas, estas são mais viciantes para mim. Agora vamos provar a nossa francinha. Ai não, temos bebidas. Temos as bebidas. Temos aqui a opção mais económica que é o tal suminho tropical e cenoura continente. <risos> Adoro a cena a beauty influencer. E temos aqui o shampoo miúdo clássico que enganava todos os miúdos. Eu não sei que idade tens, estás a ver isto, lamento informar-te, mas isto não, não tem, tem álcool. álcool. Eu quando era pequenino até fingi que estava bêbado, não, mas isto não tem não, 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 não. Mas isso. o João era assim, meio dramático, então achava que estava bêbado com shampoo miúdo. Uma das regras era que não fosse bebida com álcool, porque se fôssemos bebidas com álcool, então aí, Jesus, nós íamos okay. gastar uma fortuna. Vamos lá, gente. Em uma garrafa Vamos de Vamos lá fingir aqui que é novo. Que é olha, olha, olha. Até temos os copos finos, que a gente é gente fina. A gente não é só tiras de milho. Gostamos muito, mas a gente também, ó, copinhos bons. Nunca nos convido para festas fancy, porque nós não temos muitos Feliz 2020 e que... E dois, dois meses. meses. É. Olha, eu sinto que estou no, no gato subido dos YouTubes. Dos 300. <risos> Opa, gente, é um sumo de maçã com, com gás. É. Lamento de iludir-vos, miúdos que achavam que isto tinha álcool, não tem. Não tem. Mão direita, copo cheio e penalti. A vocês. Agora vamos experimentar o tropical de cenoura. É literalmente sumo de cenoura. É, um, é. é Olha, bom. Faz-me uma, uma vou fazer, mimosa. Vou fazer, vou fazer uma mimosa improvisada, não alcoólica. Nós adoramos mimosas. Mimosa é, é, cham é champanhe Espumante. com sumo de laranja. Espumante. Espumante, pá. Olha, nós aqui todos fiancé a beber. Ai, quero mais um bocadinho de champanhe, para mim. Olha, 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 olha para a classe destes meninos. Ah, isto é uma categoria. Isto é uma categoria, este canal, mas é dúvida. Olha, não me pareceu muito rijo ao cortar. Isto podias fazer no forno ou no micro-ondas. Nós somos uns preguiçosos que primeiro fizemos no micro-ondas. O queijo está assim derretidinho, tudo ah. muito bem. Não está assim ressequido, está, está com um aspecto. Uhum. A sua apreciação, se faz favor. Eu posso ser picuinhas. Eu, eu também vou ser. Ok, eu adoro francinha, o meu prato preferido é francinha. Sim. E esta francesinha não está muito ao meu gosto. Acho que se calhar se fosse ao forno poderia ficar melhor. Exato. Mas nós estamos a comparar com a do Lidl. A do Lidl nós levamos ao micro-ondas também a do Lidl era muito boa. Uma e outra a do Lidl ganha. E a do Lidl é mais barato. Interessante. Eu se calhar se, se comprasse, comprava muito mais rápido a sopa. Que acho que tem muito um sabor caseiro e, e a francesinha já não a compraria. Ora bem, chegamos à parte das sobremesas, vá, não é? E temos aqui... Opa, o meu lado está muito apetitoso, desculpa lá. <risos> As bolachas Nutella, Agandaz e Lindt. Está ah, tudo Pronto, certo. Que é o lado mais caro. No meu lado temos a clássica Maria. Maria. Temos o chocolate de leite, marca Continente. E o gelado de marca Continente. Acho que essa é a primeira vez que estamos a comer bolacha Maria aqui. Não sei. Não, que a gente costuma usar nos vídeos da poupança. 
Ah, é bem boa a Rocha Maria. Uma pessoa critica e critica, critica mas a Rocha Maria... Não. Nunca desiludo. Nunca desiludo. Isto com a manteiga por cima... Ah, Pedro, isto não é para se dizer. <risos> Pronto, Mariazinha. Tá ok, tá ok. Eu estou ansioso para comer isso. Ai, estou ansioso mesmo. Tchim, tchim. Ai, que bom aspecto. Ai, eu sabia que tem muito menos Nutella. Estão carregadas de Nutella dentro. Deliciosas. É por isso que são mais caras também, não é? Hum, é, é, é tão muito bom. bom. Muito bom. Então agora, vamos para o gelado. A Agandaz é provavelmente a minha marca preferida de gelados. Verdade. E no por cima é caramel o quê? Não, é doce de leite. Doce de leite. É dos meus sabores preferidos. E eu trouxe o sabor que eu, eu, que eu mais gosto, que é a baunilha. É. Eu sei que é um sabor básico, mas gente, não critiquem a baunilha. A não. baunilha também tem direito. Também Sabe? tem, tem direito. Também tem, tem, tem direito. direito. Olha, podemos fazer como a Carrie Bradshaw e comer da... Ai, quando da ela tem problemas... Ela está com, com problemas de mentais e olha, vou comer daqui. Podemos? Quando... Sim. Eu gosto. Nada mal. Eu gosto. Nada, nada mal. Acho que é aquele eu adoro básico, gelado. Sim. gelado básico, que pode ser sempre em casa e juntar com outras sobremesas e fica sempre bem. Ai meu Deus, que pedacinhos tão grandes doce de leite. É muito bom. Nas séries, fazem assim, eles metem a colher assim. É, para baixo. E falam. E tal, ah, a pensar, a minha vida, não sei o que. outra vez, fazem assim. Sim, e... É muito que é só. Comparação. Gente, é assim. O de baunilha é basiquinho, está-se bem, é baratinho, é safe choice. Mas este eu acho que... Opa, é muito bom. A gandaz é a gandaz, gente, não é? Mas se eu tiver num dia em que o meu budget esteja apertado, eu vou para o de baunilha. Ah, sim. Ah, claro. sem problema nenhum. Sim, 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 sem dúvida, mas... Mas este... Este tem assim um gene Já Acabaste de perder o burro todo. 59 cêntimos versus 7,99. Será que vale a pena esta diferença de preço? Vamos lá ver. Chocolate, 59 cêntimos, do continente. Gosto, gosto deste. É bom. Por acaso, achava, não, não achava que ia gostar tanto. Nem eu. Mas é muito bom. E agora vamos para o Lindt. Ok, Pedro, bora lá. Vamos lá ver. Oh, é bom, é? É assim, para um chocolate valer 7,99. Mas, gente, Vai, <risos> ele não é de ouro. Mas posso dizer que é muito bom. É amêndoas. Ah. Bem parecia. Isto era muito achatadas para ser avelãs. São amêndoas, mas parecem torradinhas. Ah, mas olha, gosto de amêndoas. Muito boas. Este é muito bom, leva-se da aprovação. Mas, gente, como um só em ocasiões especiais, porque 7,99 por uma tableta de chocolate... Era o que eu ia dizer. Opa, só custa é o preço. É muito Às boa. vezes, se tu precisas de mimar, podes comprar um sumo de 50 e tal cêntimos acompanhado por um chocolate olha, de 7,99€. Olha, a ver? A vida é feita de equilíbrio. E de escolhas. Está feito este vídeo. Fechado! Adorei! Sim. Quero agradecer a todos que participaram no vídeo, <risos> no Instagram. Passem por lá porque nós vamos tentar em todos os vídeos incluir-vos e vocês sim. fazerem escolhas ao máximo. Queremos porque... muito que trazer-vos do YouTube para o Instagram e do Instagram para o YouTube e vocês vão estar cada vez mais responsáveis por coisas que vamos fazendo por aqui. Sim, muito obrigado. Se viste o vídeo até aqui, comenta... Chocolates. Chocolates. Depois, depois é isso. Chocolates. Foi a última coisa que comemos, chocolates. Obrigado por estares aqui. Obrigado para apoiar o cara coroa. E se subscreveste ao canal durante este vídeo... É pá, obrigado. Obrigado. Também. Obrigado. <risos> e já sabes. Na dúvida, atira a mão. Tchau. Espera aí. Agora comer chocolate. <risos> Vamos. Vamos.